குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரியில் ஓவராலாக ஏன்ஷியன்லேருந்து இப்போ மாடர்ன் இந்தியா வரைக்கும் ஓகே சுதந்திரம் கிடச்ச வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக ஃபஸ்ட்டுருந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சிந்து சமூக நாகரிகத்துலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சுதந்திரம் கிடைக்க வரைக்கும் என்னென்ன முக்கியமான ஈவெண்ட் எல்லாம் நடந்துச்சோ அதெல்லாம் கண்டினியூவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஓவராலாக இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடும் ஏன்னா யாருக்கு அப்புறம் யார் வந்திருப்பாங்க என்னென்ன முக்கியமான வார் நடந்திருக்கு எந்த டைனாஸ்டி முதல்ல வந்திருப்பாங்க எந்த டைனாஸ்டி ரெண்டாவது வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் இதில் படிச்சிடலாம் இந்த வீடியோவில் உள்ள டேட்டா எல்லாமே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கோம் இதே வீடியோ சேம் தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டும் இருக்குது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லிங்க் அதான் ஸோ நீங்கள் தமிழில் வேணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா இதோட ஜஸ்ட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் அது ரெண்டுமே சேம் வீடியோ தான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் ஓகேவா ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து முதல்ல இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு புக்குலையுமே யாருமே அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கல ஒவ்வொருத்தரும் அவரோட ஸ்டடி பண்ணி இதாக தான் இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பிசிலேருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் தான் அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மக்கள் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பிசி இதில் என்ன நடந்திருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மகாவீரர் பர்த் ஓகே மகாவீரர் வந்து அப்போ தான் பிறந்திருப்பார் அவருக்கு என்லைட்மெண்ட்டு ஞானம் எப்போ கிடச்சிருக்கும் ஞானம் இல்லை நிர்வாணம் அப்படிம்பாங்க அது எப்போ கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிசி ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே பிசி ஓகே கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னால் கீமு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புத்தா பான் புத்தர் எப்போ பிறந்திருப்பார் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிசி ஏப்ரல் எட்டில் அவர் பிறந்திருப்பார் அடுத்து வந்து அலெக்சாண்டர் இன்வேஷன் அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பு எப்போ அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிசி அதுக்கப்புறம் வந்து அசோகா ரெஜிம் அதாவது அசோகர் ஆட்சி அது வந்து டூ சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து த்ரீ டூ தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் அசோகர் ஆட்சி டூ சிக்ஸ்டி நைன் டூ டூ தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து அசோகருக்கு தெரிஞ்ச அசோகர் ஃபேமஸாக அவர் ஆட்சி பண்ண ஒரே ஒரு போர் வந்து அந்த போர் தான் அதில் தான் வந்து அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதும் அந்த போரில் தான் கலிங்காவார் அப்படிம்பாங்க அது வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் பிசி அதில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்ரம ஏரா ஓகே விக்ரம சகாப்தம் அப்படிம்பாங்க விக்ரம ஏரா வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்று நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படிமோ அது வந்து பிசி தேர்ட்டி ஒன் அப்புறம் வந்து பிசி தேர்ட்டி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாத வாகனா டைனாஸ்டி இல்லை சாத வாகனா ஆட்சி அப்படிம்பாங்க ரிஜீம் அப்படின்னா ஆட்சி ராஜ்யம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பிசி தேர்ட்டியில் இன்னொன்று வந்து பாண்டியா ரிஜிம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஏடி ஓகேவா நம்ம வந்து கிபி அப்படிமோ ஓகே ஏடி செவன்ட்டி எயிட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சக ஏரா ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து வருஷ கண்டினியூஸாக வரும் செவன்ட்டி எயிட் செவன்டி நைன் இந்த ஆர்டரில் வரும் இதுக்கு முன்னால் பிசி அப்படின்னா வந்து அங்கே ரிவர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கும் மூணாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ஒன்று அந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி இங்கே வந்து குப்தா ஏரா குப்த சகாப்தம் வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து த்ரீ எயிட்டி வரைக்கும் சந்திரகுப்த விக்ரமாயித்தனோட ஆட்சி காலம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஹர்ஷவர்தன ரிஜீம் அதாவது ஹர்ஷவர்தனத்தோட ஆட்சி காலம் அவர் எப்போ பிறந்திருப்பார் அப்படின்னா ஃபைவ் நைன்ட்டியில் பிறந்திருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஹியூவான் சாங் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் ஓகேவா அவர் ஒரு சைனீஸ் ட்ராவலர் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் அப்புறம் வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஹிஜ்ரா இயர் அதாவது இந்த நம்ம கேலண்டரில் கூட வந்து ஒரு ஆண்டு ஹிஜ்ரா இயர்ன்னு போட்டிருப்பாங்க முஸ்லீம்களோட ஆண்டு ஓகேவா அது வந்து முஸ்லீம் இயர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹிஜ்ரா இயர் நெக்ஸ்ட்டு செவன் டுவெல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரப் இன்வெட் சிந்து அதாவது அ அரேபியன் வந்து சிந்துக்கு வந்து படையெடுத்துருப்பாங்க அதான் வந்து அரப் இன்வெட் சிந்து அப்படிங்கிறது யார் படையெடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமது பின் காசிம் அப்படிங்கிறவர் தான் படையெடுத்துருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் அண்ட் ஒன்லேருந்து டொன் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் முகமது கஜினி வந்து கண்டினியூஸாக அவர்
ஓகே தௌசண்ட் ஒன் நைன்ட்டி ஒனில் வந்து பிரித்விராஜ் சவுகான் வின் வின் பண்ணியிருப்பார் இதில் வந்து முகமது கோர் வின் பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இதில் தான் வந்து டெல்லி சுல்தான் ஆட்சி ஆரம்பம் அதாவது இந்த மிடிவல் இந்தியா ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து இது ஏன்சென்ட் இந்தியா இந்த முஸ்லீம்கள் வருகையில் இருந்து தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடிவல் இந்தியா அப்படிமோ ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லி சுல்தான் அவங்கள வந்து முதல்ல ஆண்ட வம்சம் வந்து ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி அப்படிமோ அடிமை வம்சம் அப்படிமோ அந்த அடிமை வம்சத்தில் வந்து முதல் மன்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் அவர் தான் வந்து அடிமை வம்சத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் டூ நைன்டி இது வந்து அந்த டெல்லி டெல்லி டைனாஸ்டி ஓகே டெல்லி டைனாஸ்டிலே வந்து இது கண்டினியூவாக வரும் அதுக்கு அடுத்து உள்ளவர் வந்து கில்ஜி ஓகே கில்ஜி டைனாஸ்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டியில் துக்லக் டைனாஸ்டி இதோட யார் இந்த டைனாஸ்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கியாசுதீன் துக்லக் அப்படிங்கவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதில் வந்து ஹரிஹரா அண்டு புக்கா அப்படிங்கிறவங்க வந்து விஜயநகர கிங்டமை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இவங்க தான் வந்து அந்த கிங்டமை வந்து தோற்று வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் இது வந்து பாம்னி டைனாஸ்டி அப்படிம்பாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி எயிட் தைமூர் இன்வேட் இந்தியா தைமூர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அவங்க படையை எடுத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் லோடி டைனாஸ்டி ஸ்டார்டட் ஓகேவா அந்த டைனாஸ்டியில் ஓகேவா டெல்லி சுல்தான் டைனாஸ்டியில் வந்து இந்த லோடி டைனாஸ்டி தான் கடைசி டைனாஸ்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி நைன் குருநானக் தேவ் அப்படிங்கிறவர் பிறந்திருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட்டில் வந்து வாஸ்கோடகாமா வந்து இந்த கள்ளிக்கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்த வந்து ரீச் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டென் அதில் வந்து கோவா வந்து கோவா வந்து போர்ச்சுகீஸ் கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க கோவா கேப்சர்டு பை போர்ச்சுகீஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பானிபட் போர் நடக்கும் இப்போ தான் வந்து அந்த டெல்லி சுல்தானுக்கு அப்புறம் முகல் எம்பரர் முகலாய மன்னர்கள் வருவாங்க பாபர் அக்பர் ஷாஜஹான் அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் வருவாங்க ஓகே தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பானிபட் போர் நடக்கும் அதுக்கு அதில் வந்து இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கும் நடக்கும் பாபர் வந்து வின் பண்ணிடுவார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது பானிபட் போர் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தள்ளிக்கோட்டை வார் அப்படிமாங்க தள்ளிக்கோட்டை போர் நடக்கும் அப்புறம் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒனில் வந்து அக்பர் வந்து ஃபதேப்பூர் சுக்ரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கட்டுவார் ஓகேவா அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒனில் நடக்கும் அப்புறம் வந்து ஹால்டி காட்டி போர் அப்படிமாங்க அதாவது அக்பருக்கும் மகரண பிரதாப்புக்கும் நடக்கும் இதில் வந்து அக்பர் வின் பண்ணிடுவார் இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸில் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி டூவில் வந்து அக்பர் வந்து தீன் இல்லாஹி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மதம் ஓகேவா அவர் வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சிருப்பார் தீன் இல்லாஹி அப்படிங்கிற மதத்தை தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி டூவில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அக்பர் இறந்துருப்பார் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது வந்து ஒரு சில சின்ன சந்தேகம் வரும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்சென்ட் இந்தியா அப்புறம் மிடிவல் அப்புறம் மாடர்ன் இந்தியா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிடும் மொதல் ஆயிரம் வருஷம் ஏன்சென்ட் இந்தியா அதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மிடிவல் இந்தியா அப்படிமோ ஆனால் வந்து அந்த மிடிவல் இந்தியா வந்து அந்த கரெக்டாக அவங்க ஆயிரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஒன்றில் இருந்து அவங்க ஆரம்பிப்பாங்களா அப்படின்னு அப்படி கிடையாது அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாலே ஒரு எண்ணூறு எல்லாம் எண்ணூத்தம்பது அந்த வருஷத்துலேயே வந்து அவங்க வந்திருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்க அவங்க வந்து எஃபெக்டிவாக அவங்க ஆட்சி பண்ண ஆரம்பித்தது வந்து அதுக்கு அப்புறமா இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அது கடுத்து இவங்க பீரியட் ஆரம்பிக்க அப்படின்னா அவங்க அப்போ தான் இங்கே வந்து வாழ ஆரம்பிக்காங்க அப்போ தான் வந்து ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிக்காங்க அப்படிங்கிறது இல்லை அதுக்கு முன்னாலேருந்தே அவங்க வந்து அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியாவை ஆட்சி பண்ணிட்டு கூட இருந்திருக்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் வந்து இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் வந்து மவுசூலிப்பட்டினத்தில் வந்து ஒரு மில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா மவுசூலிப்பட்டினத்தில் ஓகே முசூலிப்பட்டினம் அப்படிமா அங்கே வந்து ஒரு மில் ஒரு ஆலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம்
நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இந்த பிளாசி வார் பக்ஸார் வார் மைசூர் வார் அப்புறம் கர்நாடிக் வார் சிப்பாய் மியூட்னி இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸு அது ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன ஸ்டோரி அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் ஸோ அதோடய டீட்டெயிலான கதை வேணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டியில் வண்டி வாஷ் வார் வந்த வாசி வார் அப்படிம்பாங்க ஓகே அது தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டியில் நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து தேர்டு பாணிப்பட்டு மூன்றாவது பாணிப்பட்டு இது யாருக்கு யாருக்கும் நடக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமது ஷா அப்தாலிக்கும் மராத்தாவுக்கும் நடக்கும் இதில் வந்து முகமது ஷா அப்தாலி வின் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து பக்ஸார் வார் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து பெர்மனண்ட் லேண்ட் டேக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் பெங்கால் அதாவது பெங்காலில் வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு நில வரி அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு சட்டம் போட்டிருப்பாங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் வெள்ளூர் மியூட்னி நம்ம வந்து எப்படி இந்தியா லெவலில் சிப்பாய் கழகத்தை பெருசாக பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டு லெவலில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய சிப்பாய் கழகம் தான் இந்த வெள்ளூர் மியூட்னி அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் நயன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சயின்ஸ் த ஃபஸ்ட் ட்ரீட்டி ஆஃப் அம்ரிஸ்டர் வித் ரஞ்சித் சிங் அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து ரஞ்சித் சிங் கூட வந்து ஒரு ட்ரீட்டி ஒப்பந்தம் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதில் தான் வந்து போஸ்டல் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போஸ்ட் சர்வீஸ் அதே வருஷத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ஓகே ரயில்வேஸும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ரூட் எங்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம்பே டு தானே அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி செவனில் சிப்பாய் மியூட்னி ஃபஸ்ட்டு வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் சிப்பாய் கழகம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் ஸோ வந்து சிப்பாய் கழகத்துக்கு தான் இத்தனை பேர் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி செவனில் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ்ல வந்து ஆரிய சமாஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டி செவன் ஒன் எயிட் செவன் செவனில் வந்து டெல்லி தர்பார் ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அதில் வந்து ஐஎன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதா நம்ம வந்து இந்த தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து சுதந்திரம் நடைக்க வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்துச்சோ அதுக்கான கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி நம்ம சேனலில் போட்டிருப்போம் அதோடய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட இருக்கும் ஸோ அந்த உங்களுக்கு ஃபுல் கதை வேணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா அந்த தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் எப்போவும் கேரட்டே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அப்படிமாங்க பெங்கால் பிளவு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸு ஓகே ஒன் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் இதில் வந்து முஸ்லீம் லீக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஒன் நைன் ஜீரோ நைன் இதில் வந்து மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அப்படிங்கிற ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் வந்து அந்த இதை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டெல்லி தர்பார் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் வந்து டெல்லி தர்பார் மூணாவது டைம் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் லெவனில் இன்னொரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கும் அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட கேபிட்டலை கல்கத்தாவிலேருந்து டெல்லிக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவல் ஒன் நைன் ஒன் டூ அதில் வந்து டெல்லி கான்ஸ்பிரசி கேஸ் நடந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வருஷமான தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஒன் நைன் ஒன் த்ரீயில் வந்து காதார் பார்ட்டி அப்படிங்கிற பார்ட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து ஹிந்து ஜெர்மன் கான்ஸ்பிரசி அப்புறம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து மகாத்மா காந்தி ரிட்டன் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் அந்த டேத்தில் வந்து காதர் கான்ஸ்பிரசி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் தான் நடக்கும் அப்புறம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் பா சிக்ஸ்டீனில் பார்த்திங்க ஒன் நைன் ஒன் சிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லக்னோ பேக்ட் லக்னோ ஒப்பந்தம் நடக்கும் அப்புறம் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் அதில் வந்து சம்ப்ரான் அண்ட் கேதா சத்தியாகிரகம் நடக்கும் அப்புறம் வந்து நைன்டீ
கக்கோடி கான்ஸ்பிரசி அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து சைமன் கமிஷன் அப்படின்னு போட்டாங்க சைமன் குழுன்னு சொல்லி ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டீமில் வந்து ஒரு இந்தியன் கூட இருக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்தியர்கள்லாம் சேர்ந்து எங்களை சைமன் குழு வேண்டாம் சைமனே வெளியே போ அப்படிங்கிற மாதிரி முழக்கம்லாம் இட்டுட்டுருப்பாங்க அப்புறம் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து பார்தோலி சத்தியாகிரகா அப்படிங்கிறது நடக்கும் அப்புறம் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து பூர்ண ஸ்வராஜ் ரெசல்யூஷன் நடத்துவாங்க அப்புறம் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டியில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் சால்ட் சத்தியாகிரகம் உப்பு சத்தியாகிரகம் சிவில் டிஸ்ஓபீடியன் மூமெண்ட் தண்டி மார்ச் இது எல்லாமே வந்து தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி தான் அப்புறம் வந்து ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் முதல் வட்டமேசை மாநாடும் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டியில் தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் நை தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் அப்புறம் காந்தி இர்வின் பேக்டு காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் அப்படிம்பாங்க அதுவும் அப்போ தான் நடக்கும் அப்புறம் இந்த தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஒனில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் ஓகேவா நம்ம சினிமா படத்தில் கூட இவங்கெல்லாம் பற்றி பார்த்துருப்போம் இவங்க வந்து இந்த டயத்தில் தான் அவங்க இறந்துருவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி டூ பூனா பேக்ட் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் வந்து கம்யூனல் அவார்டு அம்பேத்கர் கொடுத்துருப்பாங்க கம்யூனல் அவார்டு அப்புறம் தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் தான் நடந்திருக்கும் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி டூவில் அப்புறம் வந்து தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த தௌஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சா வந்து நம்மளோட பாலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அதிகமாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து இந்தியன் ப்ராவின்சியல் எலெக்ஷன் ஓகேவா தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எலெக்ஷனில் கூட பதினோரு சீட்டில் எட்டு சீட் நம்ம வின் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து ஆல் இந்தியா ஃபார்வர்ட் பிளாக் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் வந்து ஆல் இந்தியன் ஃபார்வர்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சிருப்பார் அப்புறம் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டியில் வந்து லாகூர் ரெசல்யூஷன் இல்லைனா ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அப்படிம்பாங்க அது வந்து தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டியில் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி டூவில் குவைட் இந்தியா மூமெண்ட்டு அதுவும் கிரிப்ஸ் மிஷன் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அப்படிம்பாங்க அந்த ரெண்டுமே வந்து அந்த வருஷம் தான் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் வந்து இந்திய நேஷ்னல் ஆர்மி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ராயல் இந்தியன் நேவி மியூட்னி அப்புறம் வந்து கேபினட் மிஷன் இந்த ரெண்டுமே வந்து தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிட்டுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய வருஷம் ஓகேவா தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது யார் சுதந்திரம் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்திங்க பிரிட்டிஷ் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்களாம் ஓகே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகே அப்போ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இந்தியா சுதந்திரம் கிடச்சிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இதில் வந்து இந்தியா பிகேம் ரிப்பப்ளிக் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்திய குடியரசு நாள் ஓகே தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவிலேருந்து மிடிவல் மாடர்ன் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஓவராலான ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்த விஷயம்தான் ஸோ நீங்கள் இந்த விஷயம் என்னங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரி படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி மாடர்ன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வார் ரிவோல்ட்டு அப்புறம் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன கதை அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோலாம் மறக்காமல் பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான பாலிட்டி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஷார்ட்கட்லேயே போட்டு வரோம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல் சிலபஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஷார்ட்கட்லேயே போட்டு முடிச்சிருவோம் ஜென்ரல் தமிழ் நம்ம சைட் பை சைட் போட்டுகிட்டே வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்